Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Munir Panjayat Sunni Vajana Sangam Whatsapp Kutai Mail Adar Vullah Sayyidan Mare Umana Mullah Mudaris Ustadu Mare Adakka Mullah Ustadu Mare Umana Pata Sunni Vajana Sangam Panjayat Barawai Gale Perwata samudi anggangalah sahodara sahodiri mara sah perwata kere. Allah inde mata yang kere thal. Munir banjai itu space gamati. Arvin bolicham atmiyul kersamanna mudrawa ke majorti bolicu kondo. Syaban pandran dene torangiya ramalan munir ke campaign. Adinde samabana sesena ya. Marhum CKM Sadiq Musliyar Anas Marana Dada Pandanne Campaign Samabana Khatamil Quran Prarthana Online Session Lana Nam Sambadhi Chiru Ladu Allahu Kabul Chai Maravat Amin Nenna Nyan Aamuga Mai Atmartha Mai Prarthi Kuyana Nimadai Campaign Shaban Pandrandi Ne Bumana Patta Sayyidu Sayyinillah Bidu Jifiri Dharimiya Vargal Ulgarnan Sayyidu Arambicha Nimada Campaign Nasihat Padanam Apmiyam Prarthana Enni Shashanagal Ayy Inna E Samabana Thodu Goodi Avasani Kriyana Nimada Padanam Shashanil Munir Panjai itu le, mudah risau sahaja mara rakam. Panjai itu sebagai sendai, barawai gula ayat sahaja mara rakam mula, prepot sahaja mara, netrut nelgi, walara pernahrah maya, sesi negara ayat orang orang di usaha, nama sahaja mara, nama grupil, online sesi netrut nelgi ada. Aduh beritanya. Apmiya sesenil, nama dua orang unit itu dengan mai, nama dua penjaya itu leh ribut deh unit itu dengan mai, ribut tertutup leh satu orang istighfar merwakein dai. Atau boleh tanya, umana per Abdul Jalil Faisi, ustad itu beli muka baru pada, awuhana program laila illa antas bukan kini nekun tu mina lawalimin, enna dikir anjir leh satu orang nama dua penjaya itu leh ribut deh unit. Unit itu orang yang terutelai, nerwek hendai. Ia dua dekiran dia um, samabu natal kainya beliai cerawil. Umana perta nandi jamia darusela mila senior professor, ustad jeli face, abu orang yang terutel, doa sah dosum sengkede bicirono. Selesam umana perta nama orang samastey orang kajanji ustad usahadi kumusili orang ofatu sambil kayum. Adine selesam usahadi ustad ini peril. Khatamil Quran, Aram bikin jadi, dan kita penjahit leh, semua unit itu ada di negara kita til. Khatamil Quran itu malah mana orang ramai nak dengar. Atau barat ini nasihat, kita ada campaign di Kerala level, kita ada campaign di. Kita ada campaign di mana saya kerja cover. Idu mai campaign le orang sesi ni mai adya wasan am saya kerja cewur panjat baru baru ikan lakukan nerebadi yana abrakii abisurat til smeriko yana perhatiye kici nama da unit baru baru ikan nama da campaign da adi mudel wasan am beray nama da atmi sesi ni istighfar adu bolatan le laila illa antus bukan kini negun tu mina lori mina tu dekur indeyum Aduh boleh, nama orang asalnya nak dengar khatamil Quran yang orang yang untuk kami cuma ada awasnya purwa. Macam mana jualan terkena di dalam aduh boleh, tetapi macam mana dikurung dalam semesta ini bandar kita ada orang yang program kita dikurung dalam aduh boleh, tetapi nama orang buat orang kendiri macam mana macam mana dikurung dikurung di dalam hati mereka sendiri di dalam nama orang penjaga itu campaign campaign ini le nama orang hati mereka sendiri sendiri sejauh ini 
നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് തലങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ വിജയിപ്പിക്കാൻ സജീവമായി നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത് യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളെയും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നാഥൻ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അമീൻ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ലാ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്യാമ്പയിന്റെ സമാപന സെഷനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ എം സാദിഖ് മുസ്ലിയാർ അനുസ്മരണവും ക്യാമ്പയിൻ സമാപന ഖത്തമുൽ ഖുർആാൻ പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സും നടക്കുകയാണ് നിരവധി ആളുകൾ ദ്വാക്ക് വസ്യത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ സമാപന പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പയിനുമായി അധ്യവസാനം സഹകരിച്ച നമ്മുടെ പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പഠന സെഷനിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ മുതിരിസ് ഉസ്താദുമാർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികളായ ഉസ്താദുമാർ അതുപോലെ മറ്റു ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവരെയും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോട് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമ്പയിന്റെ മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആത്മീയ സെഷനിലും മറ്റു സെഷനിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ സെഷന്റെ ദിക്ർ സദസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഉമാനപ്പെട്ട ജലീൽ ഫൈസി അവർകൾക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികളായ പ്രസിഡന്റ് ഉസ്താദ് അദ്നാൻ ഹദവി അതുപോലെ തന്നെ ട്രഷറർ ഉമർ ഹദവി ഉസ്താദ് അതുപോലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഉസ്താദ് അലവിക്കുട്ടി ബദിരി അരീപാറ അതുപോലെ നിസാർ മുസ്ലിയാർ ഐത്തമി മുസ്തഫ മുസ്ലിയാർ ഐത്തമി പാലക്കൽ സഹ സെക്രട്ടറിമാരായ മുസ്തഫ സാഹിബ് ഖൂഫ ജാബിർ മുസ്ലിയാർ തേയിലക്കടവ് മുഹമ്മദ് ഷാഫി പഠിക്കൽ അതുപോലെ മജിരിസന്നൂർ അമീർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അംസക്കോയ മുസ്ലിയാർ പഠിക്കൽ പിന്നെ മജിരിസന്നൂർ കൺവീനർ ഫലുർ റഹ്മാൻ ഫെയ്ലി അരീപാറ അതുപോലെ ആമില റയീസ് ഉസ്താദ് ആമില റയീസ് സി വി മുഹമ്മദ് ആജി ആറങ്ങാട്ട് പറമ്പ് കൺവീനർ മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബ് തുടങ്ങിയ ഉപസമിതി ഭാരവാഹികളെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും സഹകരിച്ച സഹായിച്ച എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും മുക്തകണ്ഠം അഭിനന്ദിക്കുകയും പ്രശംസിക്കുകയും അതോടൊപ്പം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ക്യാമ്പയിന്റെ ആദ്യ അവസാനം സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരായിരം നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അമീൻ എന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമാപന സെഷനിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്വാതി ഗുസ്താദിന്റെ പേരിലുള്ള അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമീത്ത് ലിമയുടെ അനുഗ്രഹീത പ്രഭാഷകർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ സാഹിബാണ് ഹൃദ്യമായി നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമദ് സാഹിബ് നമ്മുടെ പിന്നെ പരിപാടിക്ക് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം അഥവാ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കും ഇൻഷാല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സമാപന സെഷനിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പയിന്റെ സമാപനവും അതുപോലെ തന്നെ ഹത്തമുൽ ഖുർഹാന്റെ സമാപന പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജിഫിരി കുനിശിദി കോയത്തങ്ങൾ എമാനി അവരുടെയും ഹൃദ്യമായി നമ്മുടെ ഈ സമാപന ആത്മീയ ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെയും ഈ ഓൺലൈൻ വീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ഈ സെഷനിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്തതായിട്ട് പിന്നെ നടക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ എം സാദിഖ് ഉസ്താദിന്റെ പേരിലുള്ള അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ സമദ് സാഹിബ് അബ്ദുൽ സമദ് ബുക്കോട്ടൂർ സാഹിബ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കും ശേഷം നമ്മുടെ ഹത്തമുൽ ഖുർഹാൻ പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് ജിഫിരി കുഞ്ഞിഷിദി കോയത്തങ്ങൾ എമാനി അവരുകൾ നേതൃത്വം നൽകും ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ആദ്യാവസാനം വീക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാ പ്രവർത്തകരോടും സഹോദര സഹോദരിമാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ യാമുഖ ശിക്ഷണം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാഹി വബർക്കാത്തു അലഹമുല്ല 
വസ്സലാത്തു വസ്സലാം വല അഷ്റഫി റസൂലില്ല വല ആലിഹി വ സുഹാബി ഹിൽ ഫാഇസീന ബിറല്ലാ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ ഈ വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങളെ മുന്നിയൂർ പഞ്ചായത്ത് എസ് ഒ എസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റമദാന്റെ മുന്നൊരുക്കം ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സമസ്ത കേരള ജമുഴിയത്തുലമായുടെ സമുന്നത നേതാവായിരുന്ന മഹാനായ ഉസ്താദ് സി കെ എം സ്വാദിഖ് ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല ഖത്തുമുൽ ഖുർആാനും ദിക്രും ദുവാഴും അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി നിർവഹിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുസ്മരണം നിർവഹിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ പ്രത്യേകിച്ച് മുനീറടക്കമുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഈ സമയത്ത് പങ്കിടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഇത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ എം സാദിഖ് മുസ്ലിയാരുടെ അനുസ്മരണങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമായതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ വഴി പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യാപകമായ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണങ്ങളും ഹത്തമുൽ ഖുർആൻ ദ്വാഴും അനുബന്ധ പരിപാടികളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിടവാങ്ങൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ ഒരു സീനിയർ നേതാവിനെയാണ് നമുക്ക് നട്ടപ്പെടുത്തിയത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ പഴയകാല ചരിത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവരിക്കാൻ കഴിവുള്ള നിരവധി അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകം പോലെയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ എം സാദിഖും സലിയാർ പല കൺവെൻഷനുകളിലും പൊതുയോഗങ്ങളിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം സമസ്ത കേരള ജമഴിയത്തുലമായുടെ പഴയകാല ചരിത്രങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ കൗതുകത്തോടെ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് വികാര നിർഭരമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതരണങ്ങൾ ഗൌരവതരമായ ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ആദർശത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നിന്നുകൊണ്ട് ധീരമായ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലി മഹാന്മാരായ നേതാക്കളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിതുമ്പു സങ്കടപ്പെടും ആവേശോജ്ജ്വലമായിരിക്കും ആ പ്രസംഗം അതിലുപരി വികാര നിർഭരമായിരിക്കും ആ പ്രസംഗത്തിന് പലരും സാക്ഷിയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ റുബ്ബ ആലിമിൻ ഓയിലി മുൻതഫീൻ എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും അവരെ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിനുണ്ടാവില്ല പ്രയോജനം ലഭിക്കാത്ത പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ പാണ്ഡിത്യമോ കഴിവോ ഒന്നും സമൂഹത്തിന് അവർ നൽകുകയില്ല അതിൽ നിന്ന് തികച്ചും ഭിന്നനായിരുന്നു നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ എം സ്വാദിഖ് മുസ്ലിയ ഈ സമൂഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു സമസ്ത കേരള ജമഴിയത്തുലമായുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മഹല്ലുകൾക്കും അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്തു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുക്ക് മൂലകൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാരവാഹിയായി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രദേശത്തെ കാലിസ്ഥാനം വഹിച്ചു അദ്ദേഹം അതൊന്നും അലങ്കാരമാക്കി വെക്കാതെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഒരു നേതൃത്വത്തെയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടത് അതോടൊപ്പം വലിയ വിനയവും കാരണം ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പണ്ഡിതൻ തന്റെ പാണ്ഡിത്യം ഒരിക്കലും വിൽപ്പന ചരക്കാക്കരുതല്ലോ അനസ്രതി അള്ളാഹു തലാൻകു പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതരിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈലുല്ലി ഉമ്മത്തീമിൻ തഹിദൂന തിജാറത്തൻ എബിയോനഹ എൽമിനെ കച്ചവടച്ചരക്കാക്കുന്ന അത്രയും ആളുകളുണ്ട് അത് വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് എലുമ കച്ചവടച്ചരക്കാക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്റെ പാണ്ഡിത്യവും തന്റെ ശേഷിയും കച്ചവടച്ചരക്കാക്കി തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാതെ മറിച്ച് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അത് വിതരണം ചെയ്തൊരു മഹാപണ്ഡിതൻ സംഘടനയെ സ്നേഹിച്ചു സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവം അദ്ദേഹം പട്ടാമ്പിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി സ്ഥലമായ പട്ടാമ്പി പള്ളിയിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിന്റെ ഡോറിൽ നീണ്ട അക്ഷരത്തിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു സി കെ എം സ്വാദിഖ് മുസ്ലിയാർ ഫൈസി ഞാനത് കണ്ടു അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഹജ്ജ് യാത്ര നടത്തി എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അമീറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യം എസ് കെ എസ് എഫ് ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പ് നിർത്തിവെക്കുകയാണുണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഹജ്ജ് യാത്രയിൽ ഒന്നിലധികം തവണ പങ്കെടുത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി അടുക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു ആ അടുപ്പം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ
നമ്മുടെ ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാനത്തിന് ഒരു കുറവായിട്ടാണ് തോന്നിയത് സി കെ എം സാദിഖും സി ആർ ഫൈസി എന്ന് എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിരുദം എഴുതി വെക്കുന്നത് അതൊരു കുറവല്ലേ എന്നൊരു തോന്നൽ മനസ്സിൽ ഉത്ഭവിക്കുകയും അത് തുറന്നു ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ അല്പം ഗൗരവത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ജാമ്യ ഞാൻ അവിടെയല്ലേ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനമല്ലേ സമസ്തയുടെ സ്ഥാപനമല്ലേ അതിന്റെ മഹത്വം ഒരുപാട് ഇങ്ങ് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ആ ഫൈസി എന്ന ബിരുദത്തിൽ അഭിമാനം കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് തന്നെ എഴുതി വെക്കുന്നത് ഇന്ന് പലർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു ഗുണമാണത് സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആ വാചകങ്ങൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്ക് കൃത്യമായ പാഠമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ പഠിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ മക്കിയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് സമത്ത കേരള ജമയത്തുലമായുടെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലത്തെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാർ ബന്ധപ്പെട്ടവർ പലരും വരും ഉസാദൻ എന്താണ് വാങ്ങിത്തരേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അനുഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആളുകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ വേണ്ടത് കാരക്കയും സംസമോ പിന്നെ കുറച്ച് കിതാബുകളും മാത്രമാണ് വല്ല കിതാബുകളും കിട്ടിയാൽ വാങ്ങുമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ദീൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഹൈറുൻ നാസിമൻ അഹ്റജൽ ഹിർസമിൻ കൽബിഹി മനസ്സിൽ നിന്ന് ഹിർസിനെ അഥവാ അത്യാഗ്രഹത്തെ മാറ്റിവെച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ എന്ന് പരിശുദ്ധ ദീൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടാകുന്ന മണ്ണാർക്കാട് ഒരുപാട് മാറി പുരോഗമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമമായ മുണ്ടേക്കരാട് പുരോഗമിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് പുരോഗമിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പഴയ നിലവാരത്തിൽ തന്നെ നിന്നു അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആദർശ ധീരത എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഞാനത് പല അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും സൂചിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്തു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലത്തിനടുത്ത ഒരു ഗ്രാമം ഗ്രാമത്തിന്റെ പേര് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല പറയാതിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആ മഹല്ലുകാർക്കോ അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കക്ഷിക്കോ അതുകൊണ്ടൊരു വിഷമം തോന്നരുതല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു വിശദീകരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ലക്കിടി ഇമ്പിച്ചു കോയത്തങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അബ്ബാസ് മദാഹിരി വി എ സി കുട്ടി ഹാജി തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കളാണ് സംഘാടകർ അവർക്ക് സഹായിയായി സമത്തിന് മുമ്പലിയ ഹാജ ദാരിമിയുമുണ്ട് ഒരുപാട് സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ എം സാദി പുസ്താദാണ് അധ്യക്ഷൻ ഞാനാണ് മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾക്കൊപ്പം സുഹൃത്ത് ഹസൻ സക്കാഫിയുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ വിശദീകരണങ്ങൾ മറുപക്ഷത്തിന് വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ യോഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു യോഗമാണ് അവിടുത്തെ മുദരിസാണ് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടകൻ അയാൾ തന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ എന്തു മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്നറിയില്ല ഇവിടെ ഇന്ന രീതിയിലാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ഇന്നതേ പ്രസംഗിച്ചുകൂടൂ എന്ന രീതിയിൽ പ്രസംഗകർക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻ കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസംഗത്തിലേക്കാണ് പോയത് ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദിഖ് ഉസ്താദ് അധ്യക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു പരിധിവിട്ട രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഉപദേശം നൽകുന്നത് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഒന്നുകൂടി നിരീക്ഷിച്ച് വളരെ ഗൌരവത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം ചുവന്നു തുടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം തന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒറ്റ അടിയും അതോടൊപ്പം നിർത്തു എന്നൊരു വാക്കും നിർത്തട എന്ന ആ വാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇരുമ്പ് തകിട് പൂശിയ ഒരു മേശയായിരുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ മനോഹരമായി വിരിപ്പിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അടിയോടുകൂടി വലിയൊരു ശബ്ദം മൈക്കിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നു അതിനേക്കാൾ ഗൌരവത്തിൽ നിർത്താനുള്ള ആജ്ഞയും ഞാനാണ് അധ്യക്ഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാനാണ്
ഒരു യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള കാര്യം ആരാണെന്ന് നോക്കാതെ മുഖത്ത് നോക്കി അടച്ചു പറയും അത് നിഷ്കളങ്കത മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അറബിയിൽ ഒരു ചൊല്ലുള്ളത് ലാഹിറുൽ ഇതാബി ഹൈറുമിൻ ബാത്തിനിൽ ഹിഖദി ഗൂഢമായ ശത്രുതയേക്കാൾ നല്ലത് തുറന്ന് കാര്യങ്ങളെ നാം ആക്ഷേപിക്കലാണ് ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതിനെ തുറന്ന് ആക്ഷേപിക്കുക ഇന്ന് പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്തും സമൂഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും ഒക്കെ കാണുന്നത് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ നല്ല പുഞ്ചിരി നല്ല സ്നേഹം അസാന്നിധ്യത്തിലോ കുറ്റം പറയുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും പാര വെക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലുള്ളതല്ല മുഖത്ത് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ സാദി ഖുസാദ് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല മനസ്സിൽ ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യം മുഖത്ത് കാണും സന്തോഷമാണെങ്കിൽ ആ സന്തോഷം മുഖത്ത് കാണും ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാലും അത് ധാർമ്മിക രോഷമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം സമാധാനപ്പെടുത്തും പുഞ്ചിരിക്കും വെറുപ്പല്ല മറിച്ച് നന്നാവണമെന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പെരുമാറിയിരുന്നത് അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായി ഞാൻ കണ്ടത് ആവേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പുറപ്പായിരുന്നു എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത മറ്റൊരു സംഭവം ഹജ്ജന്റെ വേളയിൽ അദ്ദേഹവുമായി ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി നാട്ടിലെ സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് ചുവട് വെച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബാബരി മസ്ജിദീഷു കത്തിജ്വലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അന്നാണ് മസ്ജിദ് സന്ദേശ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് കാസർകോട് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് യാത്ര ആ യാത്രക്ക് ഓരോ കവലകളിലും പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ ആളുകൾ കാത്തുനിന്ന് സ്വീകരണം നൽകുകയും പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ വളരെ ഗൌരവത്തിൽ എന്താണ് ഇവർ ഈ ബേണിംഗ് ഇഷ്യൂയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നോക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ യാത്രയുടെ ഒരു ഭാഗമായി മണ്ണാർക്കാട്ട് പ്രയാണമെത്തി സാദി ഖുസാദൻ അധ്യക്ഷൻ സ്വീകരണം കോടതിപ്പടിയിലാണ് മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു പ്രസംഗത്തിനിടയ്ക്ക് ബാബിരി മസിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതോടുകൂടി അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഉസ്താദ് കസേരയിൽ നിന്നും ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ഉറക്ക ചൊല്ലി മുഷ്ടി ചുരുട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ശരീരം വിറച്ചുകൊണ്ടാണ് തെക്ബീർ ചൊല്ലിയത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ അത് കാണുകയാണ് സദസ് ഏറ്റു ചൊല്ലി പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു സാധാരണഗതിയിൽ സദസ്സിൽ നിന്നാണ് തെക്ബീർ വരാറുള്ളത് ഇത് വേദിയിൽ നിന്നാണ് തെക്ബീർ അധ്യക്ഷനാണ് തെക്ബീർ ചൊല്ലുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആവേശമാണ് അവിടെ ഉളവാക്കിയത് ആ ആവേശം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു രോഗിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം രോഗം മറക്കും വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗിന് അദ്ദേഹം വന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ വേണ്ടി കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു സൌമ്യമായി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഉസാദേ പഴയ കാലമല്ലോ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു എല്ലാ യോഗത്തിനും വരേണ്ടതുണ്ടോ അത്യാവശ്യ യോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം വന്നാൽ പോരെ സൌമ്യമായി ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ യോഗം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ഈ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതല്ലേ മാത്രമല്ല വീട്ടിലിരുന്നാൽ വീട്ടുകാർക്ക് ശല്യമാണ് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് മനസ്സിന് സന്തോഷവും ആവേശവും ഇവിടെ വരലാണ് വീട്ടുകാർക്ക് ശല്യമെന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് വീട്ടുകാർക്ക് ശല്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം മറിച്ച് വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഹിതമത്ത് ചെയ്യണ്ടേ ഇത് നമ്മളിവിടെ വന്നാൽ എല്ലാവരെയും കാണാം ചർച്ചയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം കുറെ സമയം അങ്ങനെ പോകുമെന്ന് മാത്രമല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ സമത്തയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനം നമുക്ക് അറിയാതിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം ചെറുതല്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാചകങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ കടന്നു വന്ന വ്യക്തിയാണ് സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന വ്യക്തി അത് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു മടിയുമില്ല അത് അനുസ്മരിക്കുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിലും ഒരു വേള ചില കൺവെൻഷനുകളിൽ വരെ അദ്ദേഹം അത് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായി എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് കണ്ണ് നിറച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും അത് അനുസ്മരിച്ചു എനിക്കത് മറക്കാനാവുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെറുപ്പകാലത്ത് പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു തുണിയും കുപ്പായവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖങ്ങളും സൌകര്യങ്ങളും ഒരു
അവൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന സമ്മാന പൊതി കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഓയിൽ മുണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തന്നു അതാണ് ആദ്യമായി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഓയിൽ മുണ്ട് ഞാൻ അത് തലയിൽ കെട്ടി പള്ളിയിൽ പോയി തെറസിൽ പോയി അദ്ദേഹം ആവേശപൂർവ്വം അത് ഓർക്കുന്നു അത് കിട്ടിയ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് കാണുന്നു അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ദുഃഖവും നേളിച്ചു കാണുന്നു ആ സന്തോഷ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ ആ മുഖം രണ്ട് കണ്ണുനീർ തുള്ളിൽ അവസാനിക്കുമ്പോ അതിങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭൂതിയെക്കാളേറെ സങ്കടമാണ് വന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുക ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതായിരുന്നു ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും വാല്യൂമിനെ കണ്ടാൽ സഹായിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ബ്യൂറോ പോലെയായിരുന്നു ആരദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചാലും അവർക്കൊരു ജോലി ഇന്ന മാലിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലിയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും പലരും അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കും ഒരു മുദരിസിന് വേണ്ടി മാലിമിന് വേണ്ടി അതുപോലെ മദ്ദിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പലരും ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മാലിമിനോ മുദരിസിനോ ജോലിയാക്കി കൊടുക്കണം എന്നൊരു ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടത് എന്തും അദ്ദേഹം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹിദമത്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഫലമല്ലേ മൗലിമിന്റെ സമയത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കുളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടുകാർ കുളിപ്പിച്ച് മയ്യ അദ്ദേഹം കുളിപ്പിച്ച് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കും മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒന്ന് കുളിച്ചു വീട്ടുകാരെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുളിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ എന്നിട്ട് മാലിമ് നമസ്കരിച്ചു നമസ്കാരാനന്തരം അദ്ദേഹം ക്ഷീണിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ സംസം ചോദിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും സംസം കുടിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന കെലിമ ഉറക്കെ ചൊല്ലി മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻകാല ആലിമീങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ട പോലെ ഒരു പവിത്രമായ മരണം ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിലായി എന്നതുകൊണ്ട് കുറെ ആളുകൾക്ക് കൂടാൻ പറ്റിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അബൂദർ ഖിഫാരി റബി അള്ളാഹു തനക്ക് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നും കൂടിയിട്ടില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചല്ലേ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് റബദ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം അവസാന കാലത്ത് താമസിച്ചിരുന്നത് റസൂൽഹി സല്ലാ അലൈവല്ലാ തങ്ങൾ താങ്കൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മരിക്കും ഏകാകിയായി സഞ്ചരിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവചനം പോലെ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് മരിച്ച് ഭാര്യയും ഒരു കുട്ടിയും ആ മയ്യത്തെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വഴിപോക്കരെ കാത്തിരുന്ന രംഗം ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഒരു സംഘം സഹാബികൾ വന്നുകൊണ്ട് ആ മയ്യത്തെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മറവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആളുകൾ കൂടിയില്ല എന്നത് ഒരു കുറവായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത് മഹാന്മാരായ സഹാബികൾക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹതമ തീർക്കാനും ഇങ്ങനെ അനുസ്മരിക്കാനും ദ്വാ ചെയ്യാനും മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അവിടെ കൂടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ലാത്ത സമയത്ത് അവിടെ എത്ര ആൾ കൂടുമോ അതിനേക്കാൾ പതിനായിരങ്ങൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും മറ്റും ദിക്രുകളും ദ്വാകളും അതുപോലെ സ്വന്തം വീടുകളിലും കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഓയിബായി മയ്യത്ത നമസ്കാരങ്ങളും നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേർമത്ത് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്താലും അതിലൊരു ഗുണമുണ്ടാകും ഈ സമയത്ത് മരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥർ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിലൊരു ഹൈറുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹപ്രവർത്തകരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഹൈറായ അമലാണെന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തർക്കമില്ല അള്ളാഹു ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം തീർച്ചയായും നമുക്കൊക്കെ നൽകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തെയും നമ്മയും അള്ളാഹു സ്വർഗ പൂകാമനത്തിൽ ഒന്നിപ്പിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം സമസ്തയെ നയിച്ച അതേ മാർഗത്തിലൂടെ ആ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ സ്നേഹധന്യരായ അദ്നാൻ ഹുദവി സി പി മുനീർ സാഹിബ് ഉമർ ഹുദവി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ സയ്യിദന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ മറ്റു സഹപ്രവർത്തകർ അറിവിൻ വെളിച്ചം ആത്മീയോത്കർഷം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ്റെ സമാപന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് നാം ഈ ക്യാമ്പയിൻ പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും ഇത് കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ലക്ഷക്കണക്കായ സ്ഥിരഫാറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ദിക്കറുകൾ പഠനാർഹമായിട്ടുള്ള നസീഹത്തുകൾ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന അതിശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള മഹാനായ ഷെഹ്നാ ജലീൽ ഫൈസ് ഉസ്താദിൻ്റെ നസീഹത്ത് പ്രാർത്ഥനാ സദസ് എന്നിവയോട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും കാണിച്ച സഹകരണം അള്ളാഹു സുബഹാനവത്താല അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇത് ലോകത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും പ്രാർത്ഥനാ മജിൽസുകൾ പോലോത്ത ആത്മീയ പദ്ധതികളും സംരംഭങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട് സമ്പന്നമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലായിരിക്കും അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ അത്തരം സംരംഭങ്ങളൊക്കെ നാം തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനനുസൃതമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് കുടുംബപരമായിട്ട് സാമൂഹികപരമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം സമാധാനമില്ലായ്മ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സമാധാനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ നന്മകൾക്കും വേണ്ട സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സമാധാനമില്ലായ്മ അതിനനുസരിച്ച് സമാധാനമില്ലായ്മയും നമ്മൾ നമ്മിലൊക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനവത്താല എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു രക്ഷയും സമാധാനയും സമാധാനവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണ കാരണങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവേണ്ടത് മഹാനായിബിനാത്താഹുത്താലാന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഒരുപാട് റുക്കുനുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാജിനിഹത്വൻ ചിറകുകൾ വാക്കാത്തും വസ്ബാബൻ കാരണങ്ങളും സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരാളുടെ പ്രാർത്ഥന അതിൻ്റെ റുക്കുനുകളോട് യോജിച്ചു വന്നാൽ കവി അത് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തി കൂടും അതുപോലെ തന്നെ വൈൻ വാഫ കജിനിഹത്തു ചിറകിനോട് യോജിച്ചു വന്നാൽ ഇർത്തഫ അത് അള്ളാഹിലേക്ക് ഉയരും അതുപോലെ അതുപോലെ 
അതിന്റെ സമയങ്ങളോട് അതുപോലെ അസ്ബാബ് അതിന്റെ കാരണങ്ങളോടൊക്കെ യോജിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന വിജയത്തിലെത്തുമെന്ന് മഹാനവകളുമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ റുക്കുനുകൾ എണ്ണി പറഞ്ഞത് ഹുദൂറിൽ കൽബ് മാഹുഷോലില്ല അള്ളാഹിനോടുള്ള ആ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹാജരാക്കുക മറ്റ് ചിന്തകൾ മനസ്സിലേക്ക് വരാതെ അള്ളാഹുലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണമായിട്ട് അള്ളാഹുലായിട്ട് നമ്മുടെ കൽബ് ഹാജരാകുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഭക്തി ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു നിർബന്ധിത സാഹചര്യം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ഓൺലൈൻ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആ ഒരു റുക്കിന് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തർ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വാജിനിഹത്തു അസിദുക്ക് വാക്കുൽ ഹലാൽ ഇതിന്റെ ചിറകായിട്ട് മഹാനവറുകൾ എണ്ണിയത് സിദുക്ക് സത്യസന്ധ അതുപോലെ അക്കുൽ ഹലാൽ ഹലാല് ഭക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹലാല് ഭക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ചിറകായിട്ട് മഹാനവറുകൾ എണ്ണിയത് പ്രാർത്ഥനയുടെ നമുക്കറിയാം നല്ല സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അള്ളാഹിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ളത് ചിറകുകളോട് ഒന്നിക്കുക എന്നുള്ള അള്ളാഹിലേക്ക് ഉയരാൻ കാരണമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിറകുകളായിട്ട് എണ്ണിയത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ ഹലാലിലായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് മഹാനായ മുസ്നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മറബുരജുലിൻ മഹാനവറുകൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അരികിൽ കൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വളരെ വിനയാന്യതനായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ദീർഘമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടപ്പോൾ മഹാനായ മോസനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചിയാ റബ്ബി അമാ തസ്തജീവിലെ അബുദിക്ക് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ അടിമക്ക് നിനക്കൊന്ന് ഉത്തരം കൊടുത്തുകൂടെ നിനക്ക് വിനയാന്യതമായിട്ട് നിനക്ക് ആ ഒരുപാട് ദീർഘമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനിക്കൊന്ന് ഉത്തരം കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനവത്താല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു വഹിയായിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ശരീരം നശിക്കുന്നത് വരെ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അയാളുടെ കരങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് തട്ടുന്നത് വരെ ആകാശത്തിന്റെ അറ്റം എത്തുന്നത് വരെ കരങ്ങൾ കൈകൾ ഉയർത്തി ദ ചെയ്താലും മസ്ത് ജീവിതവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യൂല ആ മനുഷ്യനുക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കൂല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനവത്താരമോസാനബിക്ക് വഹി അറിയിച്ചു ഫക്കാലയാറബി ലിമദാലിക്ക് ഈ സമയത്ത് ഹനായ മുസ്നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു അള്ളാഹു എന്താണ് അങ്ങനെ ഇത്രയും ദീർഘമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദുവാ ചെയ്താൽ തന്നെ ഉത്തരം കൊടുക്കൂല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ മുസ്നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു സുബാനവത്താല പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യന്റെ വയറ്റില് ഹറാമാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ മുതുകിലും ഹറാമാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ ഹറാമിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അതിന്റെ ഉത്തരം കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് മഹാനായ മുസ്നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു സുബാനവത്താല വഹി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനക്കുള്ള ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൈമുതലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിത മാർഗങ്ങൾ മറ്റൊക്കെ ഹലാലിലാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് 
നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധികൾക്കൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ആത്മീയമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ഫലമോ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു സമാധാനമോ നമ്മൾ കാണാത്തത് മുസ്ലിംയുടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കൂല എന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിത മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ പല നിലക്കും ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്പത്തും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്യായമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തും മറ്റൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കാൻ നാം ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം ഇതല്ല മഹാനായ സാദബ് നബി വക്കാസ് അലി അള്ളാഹു താലാണ് നമുക്കറിയാം സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട ഇതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ സാദ് അലി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഹബീബ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്രങ്ങൾ തന്നെ പല സമയത്തും മധുഹ ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാനായ സാദ് അലി അള്ളാഹു താലാണ് ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മാത്രങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് മഹാനുകൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഞാനൊരു ദ്വാക്ക് ഉത്തരമുള്ള ഒരാളാകാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു തരണം വളരെ അർത്ഥവത്തായ ചോദ്യമാണ് കാരണം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ച് ഞാൻ എത്തുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമല്ലോ എന്നുള്ള നിലക്ക് ദ്വാക്ക് ഉത്തരമുള്ള ഒരാളാവാൻ ഞാൻ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ സഹദ് അലി അള്ളാഹുനുവിനോട് സഹദ് അലി അള്ളാഹുനുവിന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം സഹദ് അള്ളാഹിന്റെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം മാനവർഗൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വശിദ്ധമായിട്ടുള്ള സൽപാന്താവിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ സഹിച്ചവരാണ് എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനവർഗ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം കൊടുത്തിരുന്നു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് മാതാവിന് ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് മഹാനായ സഹദ് അലി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു സഹദ് നിന്നിന്റെ പുതിയ ഈ ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ഇല്ല ഞാൻ മരിക്കുന്നത് വരെ ഒന്നും കഴിക്കുകയില്ല എന്ന് മഹാനായ സഹദ് അലി അള്ളാഹുനോട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുകയും ആ മാതാവ് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ കഴിച്ചു കൂടുകയും ചെയ്തു ജനങ്ങളൊക്കെ കരുതി മാതാവ് ഈ മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന ഈ ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം വെള്ളം ഇല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഈ ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഉറപ്പാണ് ഇത് അവന്റെ മതത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പിന്മാറിയതായിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും എന്ന് ചെയ്യുമെന്ന് കൂടെയുള്ളവരെ കുറപ്പിച്ച ഘട്ടത്തിൽ മഹാനായ സഹദ് അലി അള്ളാഹുന് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് മാതാവിന്റെ ചവിട്ടിൽ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനെയും അള്ളാഹുവിനെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലൗകാനത്തിലേക്ക് മിയത്തു നഫ്സിൻ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് നഫ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ആത്മാവാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അത് പോയിട്ട് നൂറ് ആത്മാവുണ്ട് ഫഹ്റജത്ത് നഫ്സ നഫ്സ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഓരോ ശരീരങ്ങളും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഓരോ റൂഹുകളും ഓരോ ആത്മാവുകളും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയാലും ശരി മാ തറക്തു ദീനി ഹദ എന്റെ ഈ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ദീനെ വിട്ട് ഞാൻ കളിക്കുകയില്ല എന്ന് അവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മാതാവ് ഇത് വിജയിക്കുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാതാവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായതൊക്കെ ചരിത്രങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും വലിയ മഹത്വത്തിനുടമയായ സദർ അള്ളാഹിനോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരാളാവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കും കുന്നതിന് പകരം സദർ അള്ളഹാനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഭക്ഷണം നീ ഹലാലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കടക്കമുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം അള്ളാഹുവിന്റെ അബീബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ദ്വാക്ക് ഉത്തരം
കാരണം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ സഹദ് അലിയുള്ള കൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ സഹാബിയായിട്ട് പോലും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കൽ ദ്വാക്കുത്തരം ലഭിക്കുന്ന ആളാവാൻ വളരെ മർമ്മപ്രധാനമാണെന്ന് സഹദ് അലിഹിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം മഹാനായ ഷെഹ്ന കണ്ണീത്ത് ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റാമിന്റെ ഒരു കലർപ്പ് പോലും ബന്ധപ്പെടാത്ത മഹാനായ കണ്ണീത്ത് ഉസ്താദ് കണ്ണീത്ത് ഉസ്താദിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അന്യായമായിട്ട് ഒരു വസ്തു പോലും ഭക്ഷിക്കാത്ത ആ ഒരു കലർപ്പില്ലാത്തവരാണെന്നും അതുപോലെ മുസ്തജാബുദാവയാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധയാണ് അള്ളാഹു സുബാന തോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഇതുപോലെ നല്ല സംരംഭങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇതിന്റെ ഫലവും ലക്ഷ്യവും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനമ്മിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടാവേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മാർഗങ്ങൾ ആ ഒരു മേഖല പരിപൂർണമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിലാകാനുള്ള ശ്രമം അള്ളാഹു സുബാനവത്താല ശ്രദ്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ മഹാനായ ഷേഖുന സ്വാതി ഗുസ്താദിന്റെ പേരിൽ അനുസ്മരണം നടന്നു ഇതുപോലെ മഹാന്മാരാണ് മഹാന്മാരുടെ ഇൽമ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ തന്നെ ആധാരമെന്ന് നമുക്ക് കിതാബുകളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം മഹാന്മാരുടെ അഫാത്തുകൾ അതും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേടിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനവത്ത ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായു സല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ ഷെഹ്നാന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ സത്യപാന്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമസ്തക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി നടന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനവത്താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതിന് നന്ദിയായിട്ട് കേരളക്കരയിലെ ഓരോ മുഖമൂലകളിൽ നിന്നും പതിനായിരക്കണക്കിന് അതിക്കറുകളും സ്വലാത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തുമുൽ ഖുറാനുകളൊക്കെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹലത്തിലേക്ക് നാം ഹതിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ചെല്ലിത്തീർത്ത എല്ലാവിധ ദിഖറുകളും ഖുറാൻ പാരായണങ്ങളും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج بالقرب وتقلى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخوات مستسق الغماوج الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيضد كل معلوم لك اللهم اصل بلغ مثل ثواب ما قرأنا هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة رواه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة رواه أصحابه البذريين والهديين والخندقين والخيبريين مع الصحابة والقرابة كلهم جماعين وإلى حضرات رواه جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم اللهم أفض علينا من فيولاتهم وبركاتهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ورحمنا ولوالدنا ولمشايخنا ولأساتذنا ولمن نعاننا ولمن نوصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين 
اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واسمنا فيما بقي من أعمالنا اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم جعل التقوى زادنا وجعل الجنة معابنا وصراط المستقيم طريقنا يا ذي الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به أبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من شد ما استعاذك من عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في جميع أمورنا كما باركت على عبادك الصالحين وقنا شر ما قليت اللهم اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا ذي الجلال والإكرام اللهم لا تدعلنا ذنبا إلا غفرت ولا مرضا إلا شفيت ولا مريضا إلا عفيت ولا همن إلا فرجت ولا دون إلا دمرت ولا سفرا إلا بطلت ولا حجت من أحواج الدنيا والآخرة إلا قضيت ويسرت تركها وأصبابها يا ذا الجلال والإكرام اللهم وإلى حضرات رواه من مات منا كلهم عامة خاصة وإلى حضرات روح من نوينا هو قصدنا هو يا ذا الجلال والإكرام اللهم جعل قبورنا وقبورهم وقبره رولة من رياض الجنة اللهم لا تجعل قبورنا وقبورهم وقبره فرة من نفر النيران اللهم أيذنا وأيذهم وأيذه من أذاب القبر اللهم جمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين نعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين رحم الرحيمين آي غفور رحيم آي ربين أنغلني سيغريكنا يا الله പ്രച്ഛനം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണ റഹ്മാന് റഹ്മു റാഹിമീനായ റബ്ബാനിൻ്റെ സത്യപാന്താവിൻ്റെ തണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സമസ്തയുടെ തണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ അള്ളാഹു ആവുന്ന രൂപത്തിൽ ചെയ്തത് അള്ളാഹു ഇതിലുള്ള പോരായ്മകളൊക്കെ ഇനി വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണ റഹ്മാന് റഹ്മു റാഹിമീനായ റബ്ബേ ഇതിൽ ചെയ്ത എല്ലാവിധ സൽക്രമങ്ങൾ അള്ളാഹു പരിപൂർണമായിട്ട് കബൂല് ചെയ്യണ റഹ്മാന് ഇതിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുബെ ദുന്യാവിലും ആഹ്ലത്തിലും ഇസ്തത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന റഹ്മാന് അള്ളാഹുബെ ഇത്തരം സൽക്രമങ്ങൾ അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ വിട്ടുപൊറുക്കാനുള്ള മാ കാരണമാക്കണ റഹ്മാന് അള്ളാഹുബെ തക്കവയുള്ള ജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാന് അള്ളാഹു ഇമാനോടുകൂടെയുള്ള മരണം അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാന് റഹ്മു റാഹിമീന റബ്ബെ പഠിച്ചവൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല സംരംഭങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹുദ്മൽ ഖുർആൻ അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കായ എസ്റ്റിഗുഫാറുകൾ അള്ളാഹുബെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും ചെല്ലി തീർത്തവർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ദിക്കറുകൾ അള്ളാഹുബെ ലക്ഷക്കണക്കായിട്ട് ചെല്ലി തീർത്ത ദിക്കറുകൾ അള്ളാഹു അതിൻ്റെ എണ്ണവും തോതൊക്കെ അറിയുന്ന റബ്ബെ പരിപൂർണമായിട്ട് കബൂല് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുബെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുബെ എൻ്റെ ഇഷ്ടജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണങ്ങളാക്കണ റഹ്മാന് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്വഭാവം ഞങ്ങൾ വിട പറഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളുടെയൊക്കെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണ റഹ്മാന് പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹുബെ അള്ളാഹുബെ ഞങ്ങൾക്ക് ദീനിൻ്റെ വെളിച്ചിനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കാരണക്കാരായ മഹത്തായ സംസ്ഥയുടെ നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ ഷേഖുൻ ഉസ്താദിന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണ റബ്ബെ ഉസ്താദിന്റെ ദറജ അള്ളാഹുവിനെ ഉയർത്തുന്ന തമ്പുരാന് അള്ളാഹുബെ പരലോകത്തുന്നതമായ സ്ഥാനം കൊണ്ട് നീ അള്ളാഹു ആദരിക്കണ റഹ്മാന് പരലോകത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും അള്ളാഹുബെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ രാഹത്തോടു കൂടെ കഴിച്ചു കിടക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകണ റഹ്മാന് അള്ളാഹു ജന്നാത്തിന് അയിമിൽ അള്ളാഹുബെ ഇതൊക്കെ കാരണമായിട്ട് മുൻഗാമികളോട് കൂടെ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ചു കൂടാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുന്ന റഹ്മാന് അള്ളാഹു അവരുടെ പേരിൽ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സൽക്രമങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരു അമലില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു അവർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ സത്യത്തിന്റെ പേരിലാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ കലിമ ചെല്ലി മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഈ ഒരു ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലെയുള്ള മരണത്തിന്റെ കാരണങ്ങളാക്കണ റഹ്മാന് മരണത്തിന്റെ കാരണങ്ങളാക്കണ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിനെ കബൂല് ചെയ്യണ റബ്ബെ അള്ളാഹു ലോകത്ത് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു വൈറസിന്റെ വ്യാപനം അള്ളാഹുവിനെ ഉയർത്തിക്കളയണ റഹ്മാന് പ്രീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കളയണ റഹ്മാന് അതിന് കാരണമാകാൻ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹു വളരെ ശ്രദ്ധ പുലർത്താനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാഹു വേ മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നിയന്ത്രിപ്പിക്കണ റഹ്മാന് റഹ്മു റാഹിമീന റബ്ബനെ സ്വീകരിക്കണ റബ്ബെ എല്ലാവിധ മറാവ്യാധി രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാര് കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ അള്ളാഹു ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ കാത്തോളണ തമ്പുരാൻ നാടിനൊക്കെ നീ കാത്തോളണ തമ്പുരാൻ നീ രക്ഷയുടെ മാർഗം അള്ളാഹു തുറന്നു തരണ റഹ്മാന് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള റമദാൻ ഷരീഫാണ് വരുന്നത് അള്ളാഹു അള്ളാഹു നല്ല രൂപത്തിൽ വിവ
റഹമു റാഹിമീൻ റബ്ബെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കിക്കൊണ്ടുള്ളാഹു അള്ളാഹു മുൻകാലങ്ങൾ റമദാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അള്ളാഹുവെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് നൽകണേ റഹ്മാനും റഹമു റാഹിമീൻ റബ്ബെ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങളായ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഒരുപാട് തിരക്കിനിടയിലും ഇതുമായിട്ട് സഹകരിക്കാനും അള്ളാഹു ഖുറാൻ പാരായണത്തിനൊക്കെ മുന്നിട്ട് വരുന്ന സഹപ്രവർത്തകർ അള്ളാഹു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹുവെ അവരുടെ കെതിനിയായ ആവേശം അള്ളാഹുവെ മരണ വരെ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനും റഹമു റാഹിമീന റബ്ബ് ഇത് കാരണമായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു നിറവേറ്റി തീർക്കണേ റഹ്മാനും എല്ലാ വിഷമ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹുവെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാൻ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവെ ഇതിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹുവെ കുടുംബങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ഹൈറും ബർക്കത്തും ഐക്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും അള്ളാഹു നൽകണേ റഹ്മാനും അള്ളാഹു റാഹത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവർ സ്വലിഹ്യങ്ങളായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണ റബ്ബ് ഗർഭമുള്ള ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് ഭാര്യമാര് സുഖപ്രസവനെ പ്രദാനം ചെയ്യണ തമ്പുരാൻ റഹമു റാഹിമീന റബ്ബ് മക്കൾ അള്ളാഹുവെ ഉഹ്റവിയായ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളായ മക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാന് റഹമു റാഹിമീന റബ്ബ് മാതാപിതാക്കളുടെ കുരുത്തമുള്ള മക്കളിൽ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ കനി ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാന് റഹമു റാഹിമീന റബ്ബെ മരണം വരെ ദീനിന്റെ വഴിയിൽ ഇതുപോലെ തൊഹിദുമത്തുകൾ ചെയ്യാനുള്ള തൊഫീക്ക് നൽകണ റഹ്മാന് റഹമു റാഹിമീന റബ്ബ് ഈ കാമ്പയിൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ ഈ പഞ്ചായത്തിലിട്ട് ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരിതുമായി സഹകരിച്ചു വന്ന് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി അള്ളാഹു ഉഹ്റവിയായ അലിമിങ്ങൾ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ അവരെ കനി ചേർക്കണ റഹ്മാന് ഇൽമിലി വർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണ തമ്പുരാനും റഹമു റാഹിമീൻ അറബ് ഈ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു നിയമത്തെ എന്ന രൂപത്തിൽ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രാർത്ഥന ജലീൽ ഫൈസുദ്ദാദിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തന്നു അള്ളാഹു അള്ളാഹു അതിന്റെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അതിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇനി നൽകണ റഹ്മാന് ഷെയ്ഖ് ഉസ്താദ് അവർക്കും ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ ഷാഹ്മാർ ഉസ്താദ്മാർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു ഇനി പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാന് റഹമു റാഹിമീനായ റബ്ബെ ഇനി കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് പഠിച്ചവൻ വിദേശത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയും അതുപോലെ ദീനിയായിട്ടുള്ള എന്ത് സംരംഭങ്ങളുടെയും അള്ളാഹു എല്ലാത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ നിദാനം അള്ളാഹു നീ കൊടുത്ത സമ്പത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹു അതുമായി സഹകരിച്ചതാണ് അള്ളാഹു ഈ കേരളക്കരയിലെ ദീനിയായ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം അള്ളാഹു അവരെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹു അത്ഭുതകരമായിട്ട് രക്ഷനീ നൽകണ റബ്ബെ അള്ളാഹു അത്ഭുതകരമായിട്ട് രക്ഷനീ നൽകണ റഹ്മാനെ സമാധാനം നൽകണ റഹ്മാനെ സന്തോഷം നൽകണ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു അവർക്ക് അത്തരം രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു പരിപൂർണ കാവല് നൽകണ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു നാട്ടിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിഷമത്തിലാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു അതിനിടയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണ തമ്പുരാനെ റഹമു റാഹിമീൻ ആ റബ്ബെ കുടുംബത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കഴിയാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ എളുപ്പമാക്കണ റഹ്മാന് ഇവർക്ക് എല്ലാ നിലക്കുള്ള അള്ളാഹു കാവൽ മഷായുടെ ഹക്ക് ജഹ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇനി നൽകണ റഹ്മാന് റഹമു റാഹിമീൻ ആ റബ്ബെ ഈമാനോടു കൂടെ ജീവിച്ച അള്ളാഹു ഇലാഹിലുള്ള ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ തോഫീക്ക് നൽകണ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തെ അക്ഷം അനുഭവിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവെ സമാധാനവും രക്ഷയും കാവലിന് ഈ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാന് കാവലിന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന റഹ്മാന് അള്ളാഹു മഖുഫുർലി ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹു മുറഹമ്മത്ത മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹു മൻസുറുമത്ത മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹു മസല്ലിം ഉമ്മത്ത മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹു മതജാവസൻ ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹു മയ്യ ഹബീബ തവ്വാബിന തബ അലൈന അള്ളാഹു മയ്യ റഹീമ ലാസീന റഹ്മന അള്ളാഹു മയ്യ റജാ അൽ മുഖ്തീന ലാ തഖ്ത റജാ അന اللهم يا غافر المذنبين غفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذدياتنا قرة عيون وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا